हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन पोलिटिकल आइडियोलॉजीज और आज जो हम आइडियोलॉजी uh, उठाएंगे दैट इज़ फासिज़म और हम इसकी डिटेल्स देखेंगे कि फासिज़म को आपने कैसे पढ़ना है अगेन वही सेम चैप्टर्स हैं ओ पी गोबा की आइडियोलॉजी uh, वाले चैप्टर में से फासिज़म देख लीजिए एंड्रू हेवुड की पोलिटिकल आइडियोलॉजीज में से भी फासिज़म है वैसे हमने सारी डिटेल्स इसमें कंबाइन कर दी है एंड uh, जिनको प्रेजेंटेशंस की पीडीएफ चाहिए वो भी मैं डाल दूंगी कॉपी करके uh, एक बार ठीक है सो फॉर नाउ प्लीज़ रीड अप ऑन द चैप्टर्स ठीक है वो कर लीजिए आप प्लीज़ एंड अगेन सेम लिंक बिलो अगर आपने किताबें खरीदनी है तो प्लीज़ वहाँ पे क्लिक करके खरीद लीजिए इल बी ऑफ अमेजिंग हेल्प टू अस राइट थैंक यू सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद फासिज्म राइट सो पहले हम देखते हैं कि फासिज्म जो है वेल द रेस्ट ऑफ द आइडियोलॉजीज फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म कम्यूनिज्म नाकिज़म मोस्टली इमर्ज इन योर नाइनटीन सेंचुरी फासिज्म इमर्ज इन द ट्वेंटी सेंचुरी एंड यूजली फासिज्म का इमर्जेंस इज लिंक्ड टू बेनीतो मोजिलनी राइट हु वॉज द फासिस्ट लीडर ऑफ इटली राइट एंड इस आइडियोलॉजी की उन्होंने इनोवेशन की ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर राइट एबिनस्टाइन अब बताते हैं कि फासिज्म को आप अगर आप फासिज्म बोलते हैं आइडियोलॉजी को फासिज्म से आप क्या समझ सकते हैं क्योंकि एक ना आप ये देखेंगे जब भी अभी हम फासिज्म को पढ़ने की कोशिश करते ना फासिज्म में इतना ज़्यादा मैलगमेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स है कि एक कोहेरेंट आइडियोलॉजी अगेन है नहीं इट्स एक्चुअली अ हॉच पॉच ऑफ एवरीथिंग दैट दे थाट कुड भी रेलिवेंट तो जो उनको अपना इंटरेस्ट uh, सूट करता हुआ लगता था वो उसको इनकॉपरेट कर देते थे जो चीज़ें उनको सूट नहीं करती थी वो उसको निकाल देते थे ठीक है तो अब एबिनस्टाइन ने एक जेनरिक फास की एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश की और वो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि ये एक टोटालिटेरियन तो, ऑर्गेनाइजेशन है किसकी गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों ठीक है तो सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं सोशल सिस्टम के ऊपर भी कंट्रोल है तभी टोटालिटेरियन है ठीक है टोटालिटेरियन कब होता है जब आप पूरे के पूरे सोसाइटी uh, पे इंक्लूडिंग पोलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल सिस्टम सब पे अपना कंट्रोल रख लेते हैं ठीक है बाय अ सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप ठीक है एक सिंगल पार्टी है और ये सिंगल पार्टी की डिक्टेटरशिप है एंड मोस्टली इस सिंगल पार्टी का भी एक सिंगल रूलर होगा एक लीडर होगा ठीक है और ये जो सिंगल पार्टी है जनरली ओवरली नेशनलिस्ट ठीक है दिखाएगी रेसिस्ट होगी मिलिटरिस्टिक होगी ठीक है एक्सपेंशन की बात करेगी इंपीरियलिस्ट होगी ठीक है तो ये एक उन्होंने डेफिनेशन बनाने की कोशिश की सेकेंड वो बोलते हैं कि फासिज्म का इस वर्ड का डेरिवेशन कहाँ से हुआ ये वर्ड आया है इटालियन वर्ड फासिस से ठीक है जिसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है बंडल ऑफ रॉड्स विद एन एक्स ब्लेड प्रोट्यूडिंग ठीक है रॉड्स और एक एक्स का ब्लेड आ रहा हुआ बाहर ठीक है जो कि बेसिकली एक सिंबल है ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स इन इम्पीरियल रो रोम ठीक है 1890 से अब ये फाशिया जो वर्ड है ये रेफर करने लग गया था टू अ पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ बैंड ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट यहाँ से ये वर्ड उठाया गया और इसका एकदम ही मतलब फिर चेंज कर दिया गया बाय मुसोलिनी अब फासिज्म का जनरल जो आप इमरजेंस देखते हैं वो जो दो वर्ल्ड वॉर्स है वर्ल्ड वॉर वन एंड टू उसके बीच में ये बहुत बढ़ के आया एंड क्यों बढ़ के आया जनरली इसलिए बढ़ के आया बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कंडीशन दैट हैड कम टू बी बिटवीन द इज टू वर्ल्ड वॉर्स राइट सो एक ये भी है कि ये क्या पर्टिकुलर कंडीशंस के कारण फासिज्म का जन्म हुआ था ठीक है एंड जनरली इसको क्या माना जाता है कि ये एक रिवोल्ट या एक रिएक्शनरी आइडियोलॉजी है ठीक है रिएक्शनरी आइडियोलॉजी किसके अगेंस्ट मॉडर्निटी के अगेंस्ट ठीक है मॉडर्निटी के अगेंस्ट एंड लिबरल और इनलाइटनमेंट के जो आइडियाज थे ऑफ रीजन रैशनैलिटी इंडिविजुअलिज्म इसके अगेंस्ट रिएक्शन रिएक्शन था साथ ही साथ में एक तो ये रिएक्शनरी है अगेंस्ट द इस्टैब्लिश आइडियाज जो कि लिबरलिज्म और इनलाइटनमेंट पे परचुएट कर रहे थे सेकेंडली ये काउंटर रेवोल्यूशनरी भी है अब काउंटर रेवोल्यूशनरी कैसे है क्योंकि जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियाज परपेचुएट किए जा रहे थे बेस्ड ऑन क्लास स्ट्रगल क्लास कॉन्फ्लिक्ट ये बोलती है ये भी गलत है ठीक है और इसके अगेंस्ट भी ये ऑर्गेनिक यूनिटी और नेशनलिज्म के आइडियाज लाती है ठीक है तो अब जो वो पहली बात फिर से आ गई यहाँ पे कि हॉज पॉज है ठीक है ये रिएक्शनरी भी है और एट द सेम टाइम ये काउंटर रेवोल्यूशनरी भी है ठीक है तो एक खिचड़ी बना रहे हैं ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट सूट्स देम 
राइट बिकॉज इन्होंने दोनों आइडियोलॉजीज लिबरलिज्म का भी और कम्युनिज्म का दोनों का बेसिकली काउंटर करना था इन्होंने राइट मोस्टली अब क्या ये जर्मनी अंडर नाजी रूल अंडर हिटलर एंड इटली अंडर मोसलिनी को हम देखते हैं एज फास्टिस्ट आइडियोलॉजीज एंड साथ ही साथ में जैसे जैसे फासिज्म का बढ़ावा हुआ वैसे वैसे वो हंगरी रोमेनिया स्पेन अंडर जनरल फ्रैंको इम्पीरियल जापान जापान ऑफ योर पोस्ट पोस्ट योर मेजी रेस्टोरेशन राइट एन इंक्रीजिंगली मिलिटरिस्टिक जापान एंड आर्जेंटीना अंडर फेरॉन्स रूल राइट इसके अंदर आप फासिस्ट टेंडेंसीज फासिज्म देखते हैं राइट अब नेक्स्ट है अगर जैसे हमने कि बोला कि ये वर्ल्ड वॉर के बीच के पीरियड के टाइम पे बहुत इसका बढ़ावा हुआ चढ़ावा हुआ यहाँ पे ये इमर्ज होके तो क्यों ऐसे क्या रीजन थे बिटवीन दिस टू वर्ल्ड वॉर्स जिसके कारण फासिज्म जैसी एक टोटेलिटेरियन आइडियोलॉजी उभर के आ पाई ठीक है अब क्या रीजन थे नंबर ऑफ फैक्टर्स है नंबर ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स है पहला फैक्टर है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अभी रिसेंटली ही इस्टेब्लिश हुई थी काफी पार्ट्स ऑफ यूरोप में ठीक है तो अब क्या हुआ था कि जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज है वो पॉलिटिकली तो ऊपर से सुपरफिशियली आ गए थे बट अंदर सोसाइटी के अंदर ये डेमोक्रेटिक पोलिटिकल वैल्यूज अभी तक परपेचुएट नहीं किए थे और इन्होंने अभी तक जो पुराने ऑटोक्रेटिक पुराने नोबिलिटी के साथ जो एसोसिएटेड थे कोई कई वैल्यूज उनको इन्होंने पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया था तो अभी भी जहाँ पे आपकी वैल्यू ओरिएंटेशन थी लोगों की उसके अंदर काफ़ी फ्लक्स था बहुत कन्फ्यूजन थी सेकेंडली जो नए रेजीम्स बन के आए ये जो डेमोक्रेटिक रेजीम्स वो अभी भी बड़े वीक बहुत अनस्टेबल थे एंड जनरली ये जो रेजीम्स थे दे वर अ कोलिशन ऑफ पार्टीज एज वेल एज इंटरेस्ट तो कई क्लास इंटरेस्ट विच वर ऑफन ऑल्सो इन कॉन्ट्रेस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर राइट तो फॉर एग्जाम्पल लैंड लॉर्ड्स एंड आपने इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन करके बना दी गवर्नमेंट अब उनके बीच में तो एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है ही ठीक है तो इसके कारण बहुत ही वीक और अनस्टेबल रिजीम्स थे थर्ड वो बोलते हैं कि जो यूरोपियन सोसाइटी थी इसने अभी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक डिसरप्शन आई थी जिसके कारण जो लोअर मिडिल क्लास है ऑफ या शॉपकीपर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन दे वर फीलिंग वेरी थ्रेटेंड और जो आपके मकाइवर हैं ये ये बात आगे रखते हैं अब वो क्या बोलते हैं कहते हैं ये जो लोअर मिडिल क्लास है ना ये जनरली सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है अब इनको थ्रेट अगेन डूअल है ठीक है जैसे कि अब आप ये आप लिंक कर सकते हो ठीक है कि जैसे कि अब के मतलब जो आपकी आइडियोलॉजी फासिज्म बिठा रहा है वो इनके साथ कितनी सही बैठ रही है फासिज्म ने क्या बोला कि हम जो लिबरल आइडियाज है उसके अगेंस्ट है लोअर मिडिल क्लास को अब ऊपर से भी थ्रेट लग रही है ऑफ मोनोपली इंडस्ट्रियल कैपिटल बिग कैपिटलिस्ट ह्यूज कैपिटलिस्ट ह्यूज इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे इनको डर लग रही है मास प्रोडक्शन वगैरह के थ्रू इनको रिप्लेस कर रहे हैं सेकेंडली उनको जो वर्किंग क्लास है जो इंक्रीजिंगली रेवोल्यूशनरी बनती जा रही है विथ सोशलिस्ट आइडियाज उनसे भी डर लग रहा है ठीक है तो ये दोनों ही जगह पे उन उनको डर लग रहा है ठीक है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई ठीक है तो द लोअर मिडिल क्लास इज फीलिंग इंक्रीजिंगली थ्रेटेड ठीक है तो इसीलिए ये जो लोअर मिडिल क्लास थी ये इनका मेन बेस भी बनी नेक्स्ट पॉइंट है रशियन रेवोल्यूशन अभी जो रशियन रेवोल्यूशन थी जो प्रॉपर्टी क्लास थी लैंड लॉर्ड्स थे अस्त भाई उनके अंदर अब बहुत एक ही डर बैठ गया था कि कहीं ये रशियन रेवोल्यूशन की आग बाकी यूरोप में भी ना फैल जाए एंड सोशलिज्म हर जगह ना आ जाए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में वो बोलते हैं कि जो आपका ग्रेट डिप्रेशन था जो 1929 में आया विच कंटिन्यू थ्रू आउट योर थर्टीज राइट एंड कुड ओनली बी काउंटर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन ड्यूरिंग योर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके कारण बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे एंड अ सेंस ऑफ पेसिमिज्म हैड एक्चुअली इन्फिल्ट्रेटेड द सोसाइटीज ठीक है तो एक जनरल ये बताया जाता कि ये जो शुरू हुआ था यू एस ए में राइट बट यू एस ए वॉज द कंट्री विच वॉज एक्चुअली ऑल्सो पिकिंग द बर्डन ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग यूरोप विच हैड बीन न्यूअली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो जब अब यू एस ए क्या बुरा हाल हुआ तो यूरोप का भी होना था एंड अब वो बताते कि जर्मनी में इतना बुरा हाल था इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई थी कि एक जनरल एग्जाम्पल देते कि एक बैरल भर के एक अगर आप पैसा लाते थे तब कहीं जाके आप एक ब्रेड एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीद सकते थे ठीक है तो इसके कारण बहुत ही क्राइसिस वाली सिटुएशन आ गई थी इन यूरोप 
ठीक है लास्टली अभी क्या बोलते हैं लास्ट की जो है हारल लास्ट की ये बोलते हैं कि जो द क्राइसिस इन कैपिटलिज्म बेसिकली फोर्स्ट इट टू टेक रिकोर्स टू फासिज्म अब क्राइसिस क्या है ये 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन है ह्यूज क्राइसिस फासिस कैपिटलिज्म बेसिकली क्या बात करता है कि जो कैपिटलिज्म है फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग है इनविजिबल हैंड है हम लोग अपने आप को ही सेल्फ जनरेट करते रहते हैं हमको किसी और की जरूरत नहीं है ऊपर से किसी की सहायता की जरूरत नहीं है अब पहली बार क्या हुआ कैपिटलिज्म के अंदर क्राइसिस आ गया तो अब क्या करें कैपिटलिज्म को हम कैसे जस्टिफाई करें इन्होंने कैसे जस्टिफाई किया वाया योर फासिज्म ठीक है दी आइडिया कि आप कैपिटलिज्म को अब कौन प्रमोट कर रहा है कि आपका स्टेट ही स्टेट लेड कैपिटलिज्म एक थोड़ा हो गया ठीक है लेकिन स्टेट का कंट्रोल आ रहा है लेकिन है वो कैपिटलिज्म ही ठीक है ये लास्की का कहना था राइट right? फाइनली अब जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो उसने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने की जगह उल्टा और ज्यादा राइवलरीज को परपेचुएट कर दिया था एंड इट हैड लेफ्ट अ लॉट ऑफ कंट्रीज विद दिस फीलिंग ऑफ रिवेंज ठीक है तो जर्मनी तो आइदर वेज खफा थी क्योंकि भारी थी ट्रीटी ऑफ वसाइस को मानते हैं हम कि बहुत ही ज्यादा अनफेयर थी द वॉर गिल्ड क्लॉज मतलब ऑलमोस्ट बेजती ही कर दी गई थी जर्मनी की अगेन इटली एंड जापान खुश नहीं थे क्योंकि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उनको मिलेगा राइट right? उनको उतना नहीं दिया गया था तो बेसिकली दीज वर ऑल जिनको आप बोलते हैं रिविजनिस्ट कंट्रीज ठीक है ये वेट कर रही थी कि हमको मौका मिले तो ये जो स्टेटस को इस पावर्स हैं हम इनको जरा मजा चकाएं ठीक है सो इसके कारण ये भी एक कारण था ठीक है कि एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बहुत बढ़ गई थी ठीक है परपेचुएट कर दी गई थी कि देखो हमारा कितनी हमारी बेजती की गई है तो ये एक अल्ट्रा पेट्रियाटिज्म डिजायर फॉर रिवेंज ये सब परपेचुएट कर दिया गया था ठीक है अब कई थिंकर्स हैं सॉरी uh, कई थिंकर्स हैं जो कि ये मानते हैं जैसे कि हमने भी पहले बोला कि बेसिकली uh, uh, जो ये आया है फासिज्म इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ इट्स टाइम्स राइट बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस फासिज्म आया था वहीं पे देर आर अदर थिंकर्स लाइक एरिक फ्रॉम वो बोलते हैं नहीं आप ये मत समझो कि ये सिर्फ उसी टाइम तक सीमित था फासिज्म एक एवर प्रेजेंट डेंजर है जब जब एक क्राइसिस उठेगा एंड जब जब ये ऐसे क्राइसिस वाली सिटुएशन आएगी तब तब फासिज्म आने की पूरी संभावना है ठीक है क्योंकि लोग अनस्टेबल हो जाते हैं दे आर लुकिंग फॉर डायरेक्शन दे आर लुकिंग फॉर दिस मिसाया टू कम सेव दम ठीक है तो अभी भी आप इन फैक्ट न्यो फासिस्ट टेंडेंसीज काफ़ी देशों में देख सकते हैं ठीक है लेट्स नॉट नेम बट आई एम श्योर यू आर गेटिंग द हिंट बट येस सो बेसिकली द आइडिया दैट दे विल बी अ लीडर हुल कम इन द फॉर्म ऑफ मिसाया एंड बस वो पूरी कंट्री का एकदम से ही सुधार कर देगा और वो ही एक लीडर है एंड दैट्स अबाउट इट ठीक है तो ये फियर फॉर्म ऑफ फ्रीडम इन सर्च ऑफ इन सर्च ऑफ यू नो स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी मे बी सीन इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग विकास ठीक है सो बेसिकली सम फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी वो सर्च कर रहे हैं राइट right? ये एरिक फ्रॉम ने बोला था कि बेसिकली फासिज्म एक टाइम तक सीमित नहीं है फासिज्म अपना रूप बदल बदल के जब क्राइसिस आएगा तब तब इमर्ज हो सकता है अब क्या सेंट्रल आइडियाज है फासिज्म के जो हम का पॉइंट आउट कर सकते हैं अब हमने बोला पहले भी कि हॉज पॉज है बहुत सारे आइडियाज इसके अंदर इनकॉपोरेटेड है बट डिस्पाइट दैट कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो कि हम पॉइंट आउट कर सकते हैं ठीक है ऑल्सो हम देखेंगे फासिस लीडर्स डेम उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम सिस्टमेटिक थ्योरी बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हिटलर का वो बोलते हैं हिटलर ने क्या बोला था कि जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज नॉट एक्चुअली सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी इट इज अ वर्ल्ड व्यू वॉट ही रेफर टू एज एज वेल स्ट्रॉन्ग ठीक है सो दिस जर्मन वर्ड लाइक वर्ल्ड व्यू है किस तरह से आपको समझना चाहिए ऑफ द इंटायर व्यू इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक एन आइडियोलॉजी अब क्या मेन टेनिट्स हैं इनके पहला ये बोलते हैं एंटी रैशनलिज्म नेक्स्ट है स्ट्रगल उसके बाद लीडरशिप एंड एलिटिज्म फिर अल्ट्रा नेशनलिज्म एंड देन स्टेट कंट्रोल ऑटोनॉमी या फिर ऑथोरिटेरियन कॉरपोरेटिज्म ठीक है अब ये क्या है हम आइडियाज अब उठाते हैं पहला है आपका एंटी रैशनलिज्म अब क्या हुआ है आपकी इनलाइटनमेंट uh, आइडियाज के कारण नाइनटीन सेंचुरी में काफी आपकी आइडियोलॉजीज डेवलप हुई ठीक है द बेर ऑफ इनलाइटनमेंट वैल्यूज वॉज ऑब्वियसली योर लिबरलिज्म लेट नाइनटीन सेंचुरी में लेकिन तब से अब इनलाइटनमेंट वैल्यूज को क्वेश्चन करने शुरू हो गया था ठीक है कि इनलाइटनमेंट जो इतना 
फोकस करता है ऑन रीजन एंड रैशनैलिटी क्या ये सही है ठीक है क्या ये सही है क्या हम आर ह्यूमन्स नॉट एट ऑल ड्रिवेन बाय इम्पल्स बाय इमोशंस ठीक है इन सब चीज़ों को बहुत लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंकर्स हियर वाज नीचे ठीक है एंड नीचे इज आइडियाज ऑफ ऊबर मैन इज आइडिया ऑफ विल टू पा व वन ऑफ दीज थिंग्स दैट क्वेश्चन द बेसिस ऑफ इनलाइटनमेंट अब ये जरूर प्लीज याद रखिएगा कि नीचे की आइडियोलॉजी इवन दो इट वाज एंटी इनलाइटनमेंट राइट इन द सेंस दैट इट सेड दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी बॉइल्ड डाउन टू रीजन एंड रैशनैलिटी इट वाजंट फास्टेस्ट ठीक है फॉर नीचे द आइडियाज ऑफ ऑफ इंडिविजुअलिज्म ऑफ लिबर्टी वर इम्पॉर्टेंट ठीक है वो फासिस नहीं थे इनकी जो थ्योरी थी इनको एक तरह से करप्ट किया गया टू सूटेड टू अगेन फासिस्ट नीड्स ठीक है जो फासिज्म आइडियोलॉजी का मेन पॉइंट ही था कि कोई भी आइडिया उठाओ उसको तोड़ो अपने तरफ से मोल्ड करो और फासिज्म में लगा लो ठीक है फासिज्म ने अब सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ काउंटर इनलाइटनमेंट थिंकिंग को अडॉप्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म उन्होंने बोला ये एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म थिंकिंग सोचना आम चाहे फिलहाल ये सब तो यूजलेस काम है ठीक है एक्शन इमोशन फेथ इन सब पे तुम फोकस करो तो मुसलिनी का स्लोगन ऑफ एक्ट डू नॉट टॉक ठीक है साथ ही मैंने इन्होंने क्या बोला कि आप ये आइडिया ऑफ यूनिवर्सल रीजन है ना ये तो एकदम ही यूजलेस आइडिया आप इसको हटाओ तुम्हें अपने कल्चर अपनी आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक कम्युनिटी पे फोकस करना चाहिए ठीक है एंड इन्हीं आइडियाज के कारण उन्होंने एक पॉलिटिकल मिथ जनरेट करने की कोशिश की जहां पे वो बोलते हैं कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेशनहुड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म एंड हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिकली वी आर वन पीपल एंड ये हमारे टोटालिटेरियन एजेंडा को और परपेचुएट करेगा ठीक है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम क्या है दैट इज ऑफ स्ट्रगल ये हमने पहले भी सुना है चार्ल्स ड्राविन का जो आइडिया है नेचुरल सिलेक्शन का इसको और अडॉप्ट अडॉप्ट uh, करके डेवलप किया, किया गया बाय सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने कॉइन किया द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन्होंने क्या बोला कि कंपटीशन जो है इंडिविजुअल्स का वो सबसे सही है वही सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है क्यों बिकॉज जो वर्क हार्ड करते हैं जो टैलेंटेड होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं जो लेजी होते हैं जिनके पास टैलेंट uh, नहीं होता इनकॉम्पिटेंट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं दे गेट एक्सटिंग्विश्ड सो स्पीशीज का भला हो रहा है अगर द बेटर आर सर्वाइविंग एंड जो इनकॉम्पिटेंट है दे आर बींग लेफ्ट बिहाइंड एंड दे आर एक्सटिंग्विशिंग राइट ये चीज अब यूलोजाइज कर दी थी फासिस ने जिन्होंने बोला कि दे आर थ्योरी ऑफ आर्गेनाइजेशन ऑफ हिटलर ठीक है कि हम जो फिटेस रेस है उसके सर्वाइवल में हम हेल्प कर रहे हैं बिकॉज हम तो बेस्ट हैं ठीक है और साथ ही साथ में उन्होंने क्या बोला जो वीक द फीबल द इम्प्योर या जो भी लोग जो कि स्टैब्लिश सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहे थे उनको तुम वीड आउट कर दो क्यों क्योंकि ये जो हमारी बेस्ट रेस है उसको करप्ट कर रहे हैं ठीक है तो चाहे अगर वो जूस हों या फिर गेज हों ठीक है या फिर द स्पेशली एबल्ड हो उन सबको ही इन्होंने सोच इन्होंने बोला द दीज आर दे आर बर्डन ऑन सोसाइटी और इनको एक्सटिंग्विश करना जरूरी है ये फासिज्म ने ये एक क्रिपलिंग आइडिया ये एक बहुत ही पवर्टेड आइडिया परपेचुएट करने की कोशिश की और इस पर एक्ट भी किया जैसे कि आप सबको पता है ड्यूरिंग होलोकास्ट ठीक है तो इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल एंड ह्यूमनस रिलीजियस वैल्यूज जो कि फोकस करते हैं ऑन आइडिया ऑफ सिंपथी केयरिंग कंपैशन टॉलरेंस इकट्ठे रहो फासिस ने एक मार्शल सोसाइटी बनाने की कोशिश की बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉयल्टी ड्यूटी ओबीडियंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस नेशन सब कुछ है इसके लिए हम इसके बेस्ट के लिए अपने आप को भी न्यूछावर कर देंगे द अदर थिंग दैट केम अप इन टू बींग वॉज आपकी लीडरशिप एंड एलिटिज्म ठीक है अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस बात करती है कि फासिज्म ने क्या किया इन्होंने जो लिबरल आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी है इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला सोसाइटी में तो हयाकी एग्जिस्ट ही करती है और इस हयाकी में एक सुप्रीम लीडर होता है जिसकी विल इज बेसिकली द लॉ जो सबको मानना पड़ता है ठीक है साथ ही में फासिस ने अब बेसिकली तीन तरह के लोगों के अंदर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की उन्होंने बोला पहला होता है एक सुप्रीम ऑल सींग लीडर जिसको सब पता है जिसकी अनराइवल्ड अथॉरिटी होगा जो कि पूरे पार्टी को कंट्रोल करेगा पूरे देश को कंट्रोल करेगा उनको दिशा देगा उसकी विजन उसका वर्ल्ड व्यू अप्लाई होगा पीपल लाइक हिटलर पीपल लाइक मुजोलिनी राइट 
सेकेंड लेवल पे कौन होते हैं वॉरियर एलिट्स ठीक है और ये वॉरियर एलिट्स नेसेसरीली मेल हैं ठीक है एंड ट्रेडिशनल एलिट्स की जगह ठीक है जिनको ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल एलिट जो नोबिलिटी वगैरह थे वो तो बस लेजी खाते रहते थे अपने लैंड रूम से ठीक है इनकी जगह ये जो नए वॉरियर एलिट हैं दे आर वेरी हीरोइक ठीक है दे हैव द कैपेसिटी फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस मर मिट जाएंगे सब कुछ कर देंगे ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एस एस के बारे में सुनते हैं ठीक है इन योर इन जर्मनी ठीक है हु आर द किलिंग स्क्वाड ऑफ हिटलर ठीक है इनको ये बोलते थे दीज आर द वॉरियर एलिट एंड लास्ट में कौन आते हैं मासेस हुआ बेसिकली वीक ठीक है इग्नोरेंट है इनको कुछ पता नहीं होता तो इनका काम क्या है चुपचाप तुम लीडर को फॉलो करो और वॉरियर एलिट की हेल्प करो बस यही काम है तुम्हारा ठीक है अब जो ये उन्होंने क्या किया जो नीचे का आइडिया था ऑफ उबरमैन विच वॉज द ओवर ऑफ द सुपर मैन हु वॉज अ सुप्रीमली गिफ्टेड पावरफुल इंडिविजुअल ठीक है जिसके पास द पावर टू विल थी जो इंसान एक्चुअल में अपनी कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली यूज कर सकता था ठीक है उसको इन्होंने बोला कि यही तो हमारे लीडर हैं ठीक है और ये लीडर क्या करेगा ये मासेस जो इग्नोरेंट है उनको जगाएगा उनको ट्रांसफॉर्म करेगा इन टू अ पावरफुल सोर्स ठीक है तो अनलाइक टोटेलिटेरियन रेजीम्स जो कि डिक्टेटर को एकदम अलग रखते थे फ्रॉम द मासेस डिक्टेटर का इन टोटेलिटी ट्रेडिशनल डिक्टेटरशिप्स क्या काम है कि लोगों को मार धाड़ के या जो भी सेपरेट लखो फ्रॉम द रेजीम वही ऑन दी अदर हैंड फास्ट रेजीम क्या करते थे एक पॉपुलिस्ट डेमोगॉग बनाते हैं ठीक है जो कि लोगों को भड़का भी सकता है उनको मोबिलाइज भी कर सकता है और उनको बता उनको ये आ, 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 एक ये हेजमनी भी इस्टेब्लिश कर देता है कि मैं जो कर रहा हूँ एक्चुअल में तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है अल्ट्रा नेशनलिज्म यहाँ पे जो इन्होंने पॉलिटिकल मिथ बनाया है वो उसके सपोर्ट से सारे क्लासेस सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मोबिलाइज करना चाहते हैं ठीक है ये बोलते हैं फेथ एंड इमोशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन एक्शन एंड जो स्टेट है दैट इज द एंड वेयर वेर एज इंडिविजुअल इज ओनली द मीन्स अनलाइक लिबरलिज्म जो क्या बोलता था दैट इंडिविजुअल इज द एंड एंड स्टेट इज म्योरली द मीन्स ठीक है तो अब इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला कि क्योंकि स्टेट सबसे बड़ा है सबसे बेस्ट है सबसे एक एग्जॉल्टेड फॉर्म है आपका एंड है तो इंडिविजुअल लिबर्टी को हटा दो होमोजनाइटी एक इंकरेज करो सोसाइटी में और जो लोग हैं वो स्टेट की हर बात माने राइट सो फास्ट नेशनलिज्म क्या बोलता है कि कोई डिस्टिंगटिव कल्चर नहीं है कोई ट्रेडिशन नहीं कोई डिस्टिंग तुम्हारे थॉट नहीं होने चाहिए एक जो नेशनलिस्ट कल्चर है नेशनलिस्ट ट्रेडिशन है बस वही फॉलो करने हैं और किसके सिर्फ एक कंट्री के विच इज कंप्राइज ऑफ द सुपीरियर रेस ऑफ द आर्यंस जो कि दूसरों को बता सकता है कि जो हम कर रहे हैं वो करेक्ट है तो ग्रिफिन ये बात करता है कि जो मिथिक कोर था ऑफ जेनरिक फासिज्म ये इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पैली जेनेसिस या फिर द आइडिया ऑफ रेकरेंट बर्थ एंड पॉपुलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिज्म तो इनका क्या कहना था ग्रिफिन क्या बोलता है कि फासिज्म क्या कह रहा है कि जो ये मॉडर्न लिबरल आइडियाज है ना इन्होंने करप्ट कर दिया सोसाइटी को एक मॉरल करप्शन आ गई है परपेचुएट हो गया सोसाइटी में तो जरूरी है कि जो पुरानी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी कंजर्वेटिव वैल्यूज थी उनके पास हम दोबारा आ जाए और ये रीबर्थ हो दोबारा कंट्रीज का और ये रीबर्थ हमारा लीडर करवाएगा ठीक है लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका ऑफ अ स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी और अथॉरिटेरियन कॉपरेटिज्म तो इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट फास्ट स्टेट ने क्या किया कि सारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है इंडस्ट्री प्रोडक्शन सब कुछ ही स्टेट कंट्रोल करेगा क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों ने परपेचुएट करने की आइडियोलॉजी कोशिश की उन्होंने बोला कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है एक्चुअल में कोई क्लासेस नहीं कोई कुछ नहीं क्यों है सिर्फ नेशन है और नेशन के लिए एवरी वन हैज टू यूनाइट टूगेदर टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन ठीक है अब काफी लोग फॉर एग्जाम्पल लास्ट की लिंक करते हैं कैपिटलिज्म और फासिज्म को वो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म ने अपनी प्रेजर्वेशन के लिए बेसिकली फासिज्म को अपना लिया एबेंसटाइन ने व्यू क्वेश्चन करते उन्होंने बोला कि इंट्रेंसिकली कैपिटलिज्म एंड फासिज्म लिंक्ड नहीं है 
पर जिस दिन कैपिटलिज्म को तुम डेमोक्रेसी से डीलिंग कर दोगे जिस दिन कैपिटलिज्म से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हटा दोगे जिस दिन से कैपिटलिज्म डेमोक्रेटिक जो एस्पिरेशन है लोगों की उनको इनकॉपरेट करना बंद कर देगा उस दिन फासिज्म आ जाएगा उस दिन कैपिटलिज्म फासिज्म में बदल जाएगा अब कॉरपोरेटिज्म क्या होता है कॉरपोरेटिज्म बेसिकली होता है इनकॉपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट इन टू पोलिटिकल सिस्टम मतलब कुछ लोगों के जो इंटरेस्ट हैं ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट है, उनको तुम पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बना लेते हो एंड उसी को इंडोस करते हो एज द नेशनल व्यू अब अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म जो इन्होंने बनाया फासिस ने वो दो दोनों ही फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लानिंग जो आपकी सोशलिस्ट सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट स्टेट्स थी दोनों की ही अगेंस्ट था उन्होंने क्या बोला कि डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए ओवर इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइज लेबर ठीक है साथ ही साथ में जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्किंग क्लास की ऑर्गेनाइजेशन है उनको एकदम ही स्टैगनेट कर दिया गया उनको एकदम ही उनको क्लैम डाउन हो गया उन उन पे एंड प्राइवेट बिजनेसेस को वो इंटिमिडेट करते रहते थे कि जब तक तुम स्टेट की बात सुनते हो एंड स्टेट मतलब दैट वन सिंगल पार्टी लेड बाय दैट वन सिंगल रूलर उसकी बात सुनते हो तो तब तक हम तुमको करने देंगे वाई बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर केटरिंग टू वॉट द ऑर्गेनिक कम्युनिटी एंड द ग्रेट स्टेट ठीक है अगर तुम वो नहीं करोगे देन वी कैन शट यू डाउन इन द नेम ऑफ द स्टेट ठीक है तो ये मेन वैल्यूज ये मेन थीम्स थी आपके फासिज्म की राइट प्लीज गो थ्रू दैम वंस प्लीज गो थ्रू द चैप्टर्स राइट द नेक्स्ट आइडियोलॉजी दैट वी विल बी पिकिंग अप इज अनाकिज्म राइट सो थैंक यू इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज कॉमेंट एंड uh we shall uh, soon be putting up the uh, i think by tomorrow i will prepare the pdfs and wahi aapki uh, 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 jo videos hain unke niche hi description mein unka wo add kar diya jayega theek hai so thank you